शहरेमारोटीमा দেশের মানুষকে আত্মনির্ভরশীল করাই সরকারের লক্ষ্য বলেছেন প্রধানমন্ত্রী সকালে গাজীপুরে কৃষি প্রযুক্তি কেন্দ্রে উদ্বোধন করে তিনি এ কথা বলেন খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতে জলবায়ু পরিবর্তনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে গবেষণার মনোযোগী হওয়ার তাগিদ দেন তিনি যুব সমাজকে কৃষিতে সম্পৃক্ত হওয়ারও আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী এগিয়ে যাচ্ছে দেশের তথ্য প্রযুক্তি খাত তবে তা প্রত্যাশিত হারে হচ্ছে না আজ পূর্বাচলে বেসিস এক্সপোর উদ্বোধনী আয়োজনে আজ এসব কথা বলেন সংশ্লিষ্টরা তথ্য প্রযুক্তি খাত কাঙ্ক্ষিত হারে না এগুলোর জন্য নীতি চাহিদা এবং শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে সমন্বয় না থাকাকে দায়ী করেছেন তারা এই অবস্থা থেকে উত্তরণে প্রযুক্তি নির্ভর পাঠ্যক্রম তৈরির তাগিদ দেওয়া হয়েছে এবার বিস্তারিত মোটরসাইকেল চলাচল নিয়ন্ত্রণে প্রস্তাবিত খসড়া নীতিমালাকে বিশেষজ্ঞরা ইতিবাচক উদ্যোগ হিসেবে দেখলেও এটি বাস্তবসম্মত নয় বলে দাবি করছেন বাহনটির চালক এবং সংশ্লিষ্টরা অন্যান্য বাহনের সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ গতিসীমা মোটরসাইকেল কেনা বেচা সংক্রান্ত বিধি নিষেধকে সহজ এই ব্যক্তিগত বাহনটির জন্য বাধা হিসেবে দেখছেন তারা মাঝার মিলনের রিপোর্ট যানজট কিংবা সিগন্যালের কারণে অন্য সব যানবাহন যখন থেমে থাকে তখনও রাস্তার ডান বাম কিংবা মাঝখানের ছোট্ট ফাঁকা জায়গা ধরে পিল পিল করে এগোতে থাকে অপরতিরোধ্য মোটরসাইকেল মানসম্মত গণপরিবহনের অভাব আর অসহনীয় যানজটের যন্ত্রণায় গত এক দশকে বড় বিকল্প হয়ে উঠেছে এই বাহন ঢাকা শহরের রাস্তার যে অবস্থা যে কোনো পাবলিক ট্রান্সপোর্টে উঠলে প্রচুর সময় লাগে আমি আধা ঘন্টার রাস্তা দেখা যাচ্ছে দুই ঘন্টা তিন ঘন্টা সময় লাগতেছে বাসে অনেক ভোগান্তি যার কারণে দেখা যায় যে পার্সোনাল বাইকে চলাচল স্বাচ্ছন্দ্য বোধ হয় এই জন্য আমরা বাইক ইউজ করা হয় আমাদের গত এক যুগে সারা দেশে প্রায় তেত্রিশ লাখ মোটরসাইকেল নেমে পড়েছে রাস্তায় শুধু গত বছরই নিবন্ধিত হয়েছে পাঁচ লাখেরও বেশি সব মিলিয়ে ছাপ্পান্ন লাখ যানবাহনের ভেতর শুধু বাইকের সংখ্যাই এখন চল্লিশ লাখের উপর অস্বাভাবিক সংখ্যার এই বাইক সড়ক মহাসড়কের নিরাপত্তা পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুলেছে বাড়িয়ে দিয়েছে দুর্ঘটনার সংখ্যা পরিস্থিতি আরও খারাপ হবার আগেই বাইক চলাচলে নিয়ন্ত্রণ আনতে চায় সরকার করা হচ্ছে নীতিমালা কেনা বেচার সময়ই ড্রাইভিং লাইসেন্স ও হেলমেট বাধ্যতামূলক করা নগরের ভেতর সর্বোচ্চ গতিসীমা ত্রিশ কিলোমিটার রাখা মহাসড়কে একশো পঁচিশ সিসির কম শক্তির বাইক নিষিদ্ধ করার মতো বিষয়গুলো আনা হয়েছে মোটরসাইকেল চলাচল নীতিমালা দুই হাজার তেইশ নামের খসড়া প্রস্তাবনায় এতে ক্ষুব্ধ বাইকাররা তিরিশ কিলোমিটারে তো রিক্সাও চলে এখন আমি যদি মেন গাড়ির রোডে যদি আমি গাড়ি চালাতে যাই সেই ক্ষেত্রে আমি তিরিশ কিলোমিটার চললে দেখা যায় আমার পিছন থেকে আসি বড় গাড়ি লাগাই দেবে এটা আসলে যারা গাড়িতে চড়ে তারা এই আইনটা করছে তারা আসলে জানে না এই কষ্টটা বাজার বাড়তে থাকায় আমদানি নির্ভর এই খাতকে শিল্প হিসেবে দেখিয়ে দুই হাজার আঠারো সালে বিনিয়োগ আহ্বান করে সরকার দেশি বিদেশি মোটরসাইকেল কোম্পানিগুলো বিনিয়োগও শুরু করে দেশে নতুন নীতিমালায় নগর এলাকায় বেশি সিসির বাইক অনুৎসাহিত করা হয়েছে এতে মোটরসাইকেলের বাজার সংকুচিত হবে বলে আশঙ্কা তাদের আজকে যেমন সিসি বেরিয়ার তুলে দেওয়ার কথা হচ্ছে যেখানে নতুন নতুন টেকনোলজি অ্যাডপ্ট করা হচ্ছে বাংলাদেশে এই সময়ে এ ধরনের একটা সিদ্ধান্ত পুরো শিল্পকে হুমকির মুখে ফেলে দেবে তো যেহেতু এটা একটা খসড়া নীতিমালা আমি বলবো যে অবশ্যই এই বিষয়ে স্টেক হোল্ডারদের সাথে আলোচনা করাটা খুব জরুরি তবে এই উদ্যোগকে স্বাগত জানাচ্ছেন বিশেষজ্ঞরা কিন্তু শুধু বাইকের ক্ষেত্রে গতিসীমার বিধান না রেখে অন্যান্য বাহনের সঙ্গে তা সামঞ্জস্যপূর্ণ রাখার পরামর্শ দিচ্ছেন তারা মোটরসাইকেলের জন্য যেটা নির্ধারণ করা হয়েছে আমি বলবো এটা সবার জন্যই প্রযোজ্য হওয়া উচিত তাহলে সমগতি যদি থাকে দুর্ঘটনাটা ঘটবে না দুর্ঘটনা ঘটে কিন্তু গতির পার্থক্যের জন্য এবং গতি তুলতে গিয়ে 
বা দিক দিয়ে ওভারটেক করবেন চিপা দিয়ে ওভারটেক করবেন এগুলি আচমকা ঘটনার তৈরি করে কিন্তু মোটরসাইকেলের ক্রমবর্ধমান সংখ্যা ও দুর্ঘটনার ঝুঁকি কমাতে শুধু বাইকের উপর বিধিনিষেধ আরোপ কতটা কার্যকর হবে তা নিয়ে সন্দিহান এই বিশেষজ্ঞ এক্ষেত্রে মানসম্মত গণপরিবহন ব্যবস্থা নিশ্চিত করে যানজট কমানোর উদ্যোগ নেয়ার পরামর্শ দেন তিনি মাঝহার মিলন মাছরাঙ্গা সংবাদ ঢাকা খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতে জলবায়ু পরিবর্তনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে গবেষণায় মনোযোগী হওয়ার তাগিদ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সকালে গাজীপুরে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের পঞ্চাশ বছর পূর্তি অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে এ কথা বলেন তিনি যুব সমাজকে কৃষিতে সম্পৃক্ত হবার আহ্বান জানান তিনি বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট বা ব্রি যা খরা বন্যা লবণ সহিষ্ণ ও জিঙ্ক সমৃদ্ধ উচ্চ ফলনশীল ধান উদ্ভাবনে উনিশশো সাল থেকে কাজ করে যাচ্ছে এখন পর্যন্ত একশো এগারো নতুন জাতের ধান উদ্ভাবন করেছে প্রতিষ্ঠানটি সব মিলিয়ে ধান উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে খাদ্যে স্বনির্ভরতা ও খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনে বিল ভূমিকা অনন্য গবেষণামূলক এই প্রতিষ্ঠানটির পঞ্চাশ বছর পূর্তি উপলক্ষে সকালে গাজীপুরে ব্রিতে যান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রথমেই তিনি বাংলাদেশ ও কানাডার যৌথ উদ্যোগে নির্মিত বঙ্গবন্ধু পিয়ের ট্রুডো কৃষি প্রযুক্তি কেন্দ্রের উদ্বোধন করেন পরে প্রধানমন্ত্রী মূল মঞ্চে আসেন সেখান থেকে ধানের সংস্কৃতি ও কৃষকের সংশ্লিষ্টতা নিয়ে ধান কাব্য শিরোনামে বর্ণাঢ্য পরিবেশনা উপভোগ করেন তিনি বক্তারা জানান ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের গবেষণা ও সরকারের কৃষি বান্ধব নীতির কারণে বর্তমানে চাহিদা পূরণ করে চাল উদ্বৃত থাকছে দুই সালে চল্লিশ লক্ষ টন দু হাজার চল্লিশ সালে চুয়ান্ন লক্ষ টন এবং দু হাজার পঞ্চাশ সালে ষাট লক্ষ টন চাল উদ্বৃত্ত থাকবে খাদ্য নিরাপত্তা হবে আরও সুসংহত ও স্বস্তিদায়ক এই প্রযুক্তি কেন্দ্রটি স্থাপিত হয়েছে এটি মূলত বাংলাদেশের দরিদ্র প্রান্তিক এবং সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর জন্য খাদ্য নিরাপত্তার কাঠামোগত কারণগুলো চিহ্নিতকরণ ও তাকা মোকাবেলায় কাজ করবে এছাড়া এই কেন্দ্র স্থাপনের ফলে কানাডার প্রযুক্তি অভিজ্ঞতাকে কাজ লাগানো যাবে এবং দুই দেশের মধ্যে কৃষি খাতে সহযোগিতা আরও জোরদার হবে প্রধানমন্ত্রী বলেন আওয়ামী লীগ যখনই ক্ষমতায় এসেছে কৃষি গবেষণায় বিশেষ জোর দিয়েছে তাই দেশে এখন বিভিন্ন ফসলের উৎপাদন বেড়েছে আঠারো জন কৃষককে বিএনপি সরকার গুলি করে মেরেছিল তাদের অপরাধটা কি তারা সার চেয়েছিল বিদ্যুতের দাবি করতে যে নয় জন মানুষ গুলি খেয়ে মারা যায় তখন থেকে প্রতিজ্ঞা ছিল যে কৃষককে সারের পিছনে ছুটতে হবে না সার কৃষকের দৌড় ঘোড়ায় পৌঁছে যাবে আর সেই ব্যবস্থাটাই আমরা দু হাজার নয় সরকার আসার পরে গ্রহণ করি জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত সবসময় আমাদের উপর আসে সেজন্য গবেষণা আমাদের অব্যাহত রাখতে হবে আর এর সঙ্গে তাল মিলে আমাদের ফসল উৎপাদন করতে হবে রমজান মাসকে সামনে রেখে নিম্ন আয়ের মানুষদের খাদ্য নিশ্চিত করার পরিকল্পনার কথা জানান তিনি এক কোটি মানুষকে মাত্র ত্রিশ টাকা কেজিতে চাল কিনতে পারে আমরা টিসিবির কার্ড বিতরণ করেছি তার থেকে যারা নিম্নবিত্ত মাত্র পনেরো টাকা কেজিতে চাল নিতে পারে আমরা সেই ব্যবস্থা প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ মানুষের জন্য করেছি তবে এখন যেমন রোজার সময় আমরা অন্তত এক কোটি মানুষকে এই খাদ্য সহায়তা দেব সেই সিদ্ধান্ত আমরা নিয়েছি দেশ সামনে আরও এগিয়ে যাবে সেই প্রত্যয় আবারও জানান সরকার প্রধান পরে ব্রি ও বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের পাঁচটি প্রকাশনার মোরক উন্মোচন করেন প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার হোসেন মাছরাঙ্গা সংবাদ গাজীপুর প্রত্যাশিত হারে এগুচ্ছ না দেশের তথ্য প্রযুক্তি খাত এজন্য সরকারের নীতি ব্যবসার চাহিদা এবং শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে সমন্বয় না থাকাকে দায় করেছেন উদ্যোক্তারা এই অবস্থা থেকে উত্তরণে প্রযুক্তি নির্ভর পাঠ্যক্রম তৈরির তাগিদ এসেছে আজ পূর্বাচলে বেসিস এক্সপোর্ট উদ্বোধনী আয়োজনে এসব কথা উঠে আসে রায়হান শোভনের রিপোর্ট ছোট বড় কিংবা মাঝারির প্রতিষ্ঠান আকার যেমনই হোক না কেন প্রতিটি প্রতিষ্ঠানেরই থাকতে হয় নিজস্ব তথ্য সংরক্ষণ ভান্ডার যা নির্মাণে প্রতিষ্ঠান বেদে ব্যয় করতে হয় সাত থেকে ষাট কোটি টাকা পর্যন্ত এছাড়া রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় তো আছেই তবে দেশীয় প্রতিষ্ঠান মির টেলিকম নিয়ে এসেছে এমন প্রযুক্তির সমাধান যেখানে আপনাকে আলাদা করে নির্মাণ করতে হবে না আর্কাইভ এককালীন মূল্য পরিশোধের মাধ্যমে আপনার তথ্য সংরক্ষণ করতে পারবেন তাদের তথ্য ভান্ডারে যার ফলে প্রচলিত আর্কাইভ প্রথার তুলনায় আপনার খরচ কমবে অন্তত চল্লিশ ভাগ এমন দাবি প্রতিষ্ঠানটির 
এরকম আরো অর্ধশত প্রতিষ্ঠান তাদের সর্বাধুনিক প্রযুক্তিপূর্ণ নিয়ে হাজির হয়েছেন বেসিস সফট এক্সপোতে আর এমন উদ্যোক্তাদের কর্মদক্ষতার উপর ভর করেই দু হাজার একুশ বাইশ অর্থ বছরে তথ্য প্রযুক্তি খাত থেকে এসেছে একশো চল্লিশ কোটি ডলারের রপ্তানি আয় যা দু হাজার পঁচিশ সাল নাগাদ পাঁচশো কোটি ডলারে পৌঁছবে বলে আসা সরকারের নতুন একটি প্রজেক্ট আমরা নিয়েছি যেখানে দশটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ইউনিভার্সিটি ইনকুবেটর স্থাপন করা হবে অর্থাৎ ইউনিভার্সিটির সাথে ইন্ডাস্ট্রিকে সেতুবন্ধন করার জন্য আমরা আইসিটি বিভাগ সেই সেতুর রোলটা প্লে করব তিরিশ লক্ষ তরুণ তরুণীর কর্মসংস্থান আমরা সৃষ্টি করতে চাই সরকারের লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী আগামী দুই বছরের মধ্যে রপ্তানি আয় বাড়াতে হবে তিনশো ষাট কোটি ডলার তবে এক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় বাধা সরকারের নীতি ব্যবসার চাহিদা আর শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে সমন্বয়ের অভাব এমনটি জানিয়েছেন ব্যবসায়ীরা কিছু কিছু জায়গায় আমাদেরও হতাশা আছে সেই হতাশার প্রথম জায়গাটা হচ্ছে আমরা বারবারই ইন্ডাস্ট্রি একাডেমি কোলাবরেশনের কথা আমি বিশ বছর ধরে শুনে আসছি হয়তো জব্বার ভাই আরও বেশি ধরে শুনে আসছেন সামনে সারোয়ার ভাই আতিক ভাই আছেন ওনারা আরও লম্বা সময় ধরে শুনে আসছেন আমরা কতটুকু ইন্ডাস্ট্রি একাডেমি আর শক্তিশালী কোলাবরেশন দেখেছি দেখি নাই ব্রিটিশরা যে ধাঁচে আমাদেরকে শিক্ষা দেওয়ার কথা ভেবেছিল তার থেকে একটু পরিবর্তিত হয়েছে পাকিস্তানের তারপরে এখনও আমরা যেটা হয়েছে আর একটু পরিবর্তন করেছি কিন্তু আমাদের বোধ এই ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন করা দরকার ব্যবসায়ীদের প্রত্যাশা এ তিনটি বিষয়ের সমন্বয় করা গেলে দু সাল নাগাদ রপ্তানি করে এক হাত থেকে দু কোটি ডলার আয় করা সম্ভব ব্রাইহান শোভন মাছাঙ্গা সংবাদ ঢাকা রাজনীতির মাঠ থেকে দূরে থাকার পরও রাজনীতির আলোচনায় ফিরে এসেছেন বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদ আসিয়া সাজাপ্রাপ্ত হওয়ায় তিনি রাজনীতি করতে পারবেন কি পারবেন না তা নিয়ে চলছে বিতর্ক বেগম খালেদা জিয়ার পরিবারের আবেদনে প্রধানমন্ত্রী সারা দিলে দু হাজার বিশ সালের চব্বিশ মার্চ সরকার নির্বাহী আদেশে তার সাজা স্থগিত করে দুই শর্তে মুক্তি দেওয়া হয় খালেদা জিয়াকে এরপর থেকে তিনি গুলশানের বাসায় আছেন আর এই তিন বছরে কোনো রাজনৈতিক বা সামাজিক অনুষ্ঠানে যাননি তবে চিকিৎসার জন্য কয়েক দফায় হাসপাতালে যান তিনি বিএনপি চেয়ারপারসনের গুলশান কার্যালয়ে এক অনুষ্ঠানে দলটির মহাসচিব আজ দাবি করেন গত চার বছর ধরে গৃহবন্দী আছেন খালেদা জিয়া জোর করে বিনা নির্বাচনে তারা ক্ষমতা দখল করে বসে আছে তবে সকালে এক অনুষ্ঠান শেষে আইনমন্ত্রী জানিয়েছেন খালেদা জিয়ার মুক্তির শর্ত ছিল দুটি বাসায় চিকিৎসা নেওয়া এবং দেশের বাইরে যেতে পারবেন না রাজনীতি করা নিয়ে কোনো শর্ত দেয়া হয়নি তিনি ঢাকাস্থ নিজ বাসায় থেকে তার চিকিৎসা গ্রহণ করবেন এবং খ উক্ত সময়ে তিনি দেশের বাইরে গমন করতে পারবেন না এই পরিষ্কার দুইটা শর্তে আপনারা যখন আমাকে প্রশ্ন করেছিলেন যে এইটা তাকে রাজনীতি করতে তাকে কোনো শর্ত দেওয়া হয়েছে না কি না যে তিনি রাজনীতি করতে পারবেন না আমি তখন বলেছিলাম যে না এরকম কোনো শর্ত দেওয়া হয় নাই আইনগত বাধা হচ্ছে যে উনি নির্বাচন করতে পারবেন তার কারণ হচ্ছে উনি দণ্ডিত তবে সাজাপ্রাপ্ত হওয়ায় খালেদা জিয়ার রাজনীতি করার আর সুযোগ নেই বলে জানিয়েছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের দণ্ডিত ব্যক্তির রাজনীতি করার সুযোগ কোথায় দণ্ডিত ব্যক্তি তো জেলে থাকবে মানবিক কারণ সেটা শেখ হাসিনা করেছেন আমাদের নেত্রী মানবিক কারণে মুক্তি পেয়েছেন কিন্তু দণ্ডিত ব্যক্তি তো থাকবে জেলে বিকেলে দলের যৌথ সভায় একথা জানান ওবায়দুল কাদের फुल दिए श्रद्धा जान प्रधानमंत्री शेख हास द्वित दिन कोटालीपाड़ा जनसमेश अंश नेबेंलक्षे उपजिलार तालिमपुर तेलिहाटी उच्च विद्यालय मठे मंच निर्माण और अन्न्य प्रस्तुति ना इतिम्य जनसभा प्राय सकल प्रस्तुति शेष कर फेले और ये कोटालीपाड़ार साधारण मानुषर मध्य आवी लीगर सर्वस्तर नेता कर्मी मध्य 
উৎসাহ উদ্দীপনার শেষ নেই নেত্রীর আগমনকে কেন্দ্র করে এ সফরে বিভিন্ন দপ্তরের 42টি উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্বোধন ও 6টি প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবেন প্রধানমন্ত্রী এতে উচ্ছ্বসিত এলাকাবাসী 40 50টি মতো প্রকল্প সাথে এগুলি উদ্বোধন করবেন প্লাস এই এলাকার জনগণের সাথে দেখা হবে এবং তার মনে আশা পূর্ণ হবে আমরা তাই সেই জন্যই ওটা নির্বাচনী জনসভা বলা যায় না কিন্তু মেইন উদ্দেশ্যই হলো যে উনি ওই এলাকার জনগণের সাথে দেখা করতে আসছে প্রধানমন্ত্রীর সফর ঘিরে জেলা জুড়ে নিরাপত্তা জোরদার করেছে প্রশাসন আমাদের প্রশাসনের পক্ষ থেকে আইন শৃঙ্খলা নিরাপত্তা সহ সার্বিক প্রস্তুতি আমরা সম্পন্ন করেছি আমরা আশা করি সংশ্লিষ্ট সকল দপ্তর পুলিশ র‍্যাব সহ আমরা সকলের সহযোগিতায় माननीय প্রধানমন্ত্রীর সফরটি আমরা সফল ও সার্থক করতে পারব আগামী কাল ও পরশু দুই দিনের সফরে সড়ক পথে গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়া ও কোটালিপাড়া যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মাছরাঙা নিউজ ডেস্ক যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে চুক্তি স্থগিতের পর পারমাণবিক অস্ত্রের সক্ষমতা আরো বাড়ানোর ঘোষণা দিয়েছেন রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন মস্কোতে চীনের শীর্ষ কূটনৈতিক ওয়াং ইর সঙ্গে বৈঠক শেষে পুতিন বলেন আন্তর্জাতিক স্থিতিশীলতার জন্য বেজিং এ এবং মস্কোর পারস্পরিক সহযোগিতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হাইপারসনিক ক্ষেপণাস্ত্রের উৎপাদন বাড়ানোর কথাও জানান তিনি এদিকে ইউক্রেনে রাশিয়ার হামলায় ইউরোপের গণতন্ত্র এবং স্বাধীনতা সংকটে পড়েছে বলে জানিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন নেটো ভুক্ত পূর্ব ইউরোপের নয়টি দেশের রাষ্ট্রপ্রধানের সঙ্গে বৈঠকে তিনি আরো বলেন পারমাণবিক অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ চুক্তি স্থগিত করে বড় ভুল করেছেন পুতিন এদিকে ইউক্রেনে অবিলম্বে হামলা বন্ধে রাশিয়ার প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন জাতিসংঘ महासचिव অ্যান্টোনিও গুতেরেস তীব্র তুষারপাত এবং তুষার ঝড়ে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে যুক্তরাষ্ট্রের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের জনজীবন বৈরি আবহাওয়ার কারণে এ পর্যন্ত 3.5 হাজারের বেশি ফ্লাইট বাতিল করা হয়েছে দেশটির আবহাওয়া বিভাগ জানিয়েছে আগামী কয়েকদিন উত্তর পশ্চিমাঞ্চলীয় অঙ্গরাজ্যগুলোতে তুষারপাত অব্যাহত থাকবে এই সময়ে বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া ঘরের বাইরে না যাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে সবচেয়ে খারাপ অবস্থায় ইলিনয় অঙ্গরাজ্যের শিকাগো শহরে সেখানে কোথাও কোথাও 20 ইঞ্চি পর্যন্ত তুষারপাত রেকর্ড করা হয়েছে এছাড়া মিনেসোটা নর্থ এবং সাউথ ডাকোটা এবং কলোরাডো অঙ্গরাজ্যে শতাধিক স্কুল বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে ফ্লাইট বাতিল হওয়ায় চরম বিপাকে পড়েছে অভ্যন্তরীণ রুটের যাত্রীরা 12টি বিমান বন্দরে জারি করা হয়েছে জরুরি আবহাওয়া সতর্কতা শেখ কামাল বাংলাদেশের যুব গেমসের দ্বিতীয় আসরের মশাল এখন ঢাকায় গোপালগঞ্জ থেকে যাত্রা শুরু করা মশাল বাংলাদেশ অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশন শেখ কামালের প্রতিষ্ঠা করা ক্লাব আবাহনে লিমিটেড ঘুরে এখন আছে ঢাকা সেনানিবাসে শাকির রুবেনের রিপোর্ট দেশের ক্রীড়ার অন্যতম পথ প্রদর্শক বঙ্গবন্ধু পুত্র শেখ কামাল আর শেখ কামালের প্রতিকৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হলো তার নামাঙ্কিত বাংলাদেশ যুব গেমসের মশাল যাত্রায় শেখ কামাল প্রতিষ্ঠিত আবাহনী ক্লাবে বাংলাদেশ যুব গেমসের দ্বিতীয় আসরের মশাল নিয়ে আসেন শুটার আব্দুল্লাহেল বাকি ও কাবাডি খেলোয়াড় রূপালী আক্তার ক্লাবে তাদের হাত থেকে এই মশাল গ্রহণ করেন বাংলাদেশ অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের সহসভাপতি ও আবাহনীর ডিরেক্টর ইনচার্জ কাজী নাবিল আহমেদ বিও এর সহসভাপতি ও আবাহনীর পরিচালক অঞ্জন চৌধুরী পিন্টু এবং অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশন সহসভাপতি শেখ বশির আহমেদ মশাল সহ শেখ কামালের প্রতিকৃতিতে ফুলেল শ্রদ্ধা জানান তারা সেখানে সংক্ষিপ্ত এক অনুষ্ঠান শেষে কর্মকর্তাদের কাছ থেকে মশাল গ্রহণ করেন জিমন্যাস্ট আবু সাইদ রাফি ও দাবারু তনিমা পারভিন একটা বিশাল সাড়া পাওয়া গেছে আমাদের খেলাধুলাকে আরো উন্নয়ন করার জন্য ভবিষ্যৎ দিনে আমাদের দেশের জন্য আরো সাফল্য বয়ে আনার জন্য আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই যুব গেমস একটি বিরাট ভূমিকা রাখবে আমাদের ন্যাশনাল রেকর্ডও ভঙ্গ করার মতন অ্যাথলেট আছে এবং তারা যদি তাদের পারফরম্যান্স এই ফাইনাল রাউন্ডে করবে ইনশাআল্লাহ সেখান থেকে বেশ কিছু বেরিয়ে আসবে যে ন্যাশনাল রেকর্ড ভঙ্গ করে ছাব্বিশ ফেব্রুয়ারি গেমসের চূড়ান্ত পর্বের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের মশাল প্রজ্বলনের দায়িত্ব পাওয়া এশিয়ান ইনডোর অ্যাথলেটিক্সের স্বর্ণজয়ী স্প্রিন্টার ইমরানুর রহমানও ছিলেন আবাহনী ক্লাবে যেখানে দারুণ কৃতিত্বের জন্য তাকে সাধুবাদ জানান বিও এ সহসভাপতি অঞ্জন চৌধুরী পিন্টু এর আগে গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়া উপজেলা মাঠে আনুষ্ঠানিকভাবে মশাল প্রজ্বলন করেন বিও এ সভাপতি জেনারেল এস এম শফিউদ্দিন আহমেদ যুব সমাজের উন্নয়নের জন্য খেলাধুলা একটা বড় ভূমিকা রাখতে পারে তরুণ সমাজকে মাদক এবং অন্যান্য ক্ষতিকর জিনিস থেকে দূরে রাখতে হলে খেলাধুলার বিকল্প কিন্তু নাই 
যে সমস্ত ছেলে মেয়েরা ভালো করবে তাদেরকে এখানে জাতীয় পর্যায়ে তাদেরকে অবশ্যই আমরা ট্রেনিং এর আওতায় আনব এবং প্রজন বোধে আমরা ওটাও চিন্তা ভাবনা করছি যে তাদেরকে বিদেশে পাঠিয়ে ট্রেনিং করা যায় কিনা মোট একশো তিরানব্বইটি ইভেন্টে একশো তিরানব্বইটি করে স্বর্ণ ও রৌপ্য এবং দুইশো সাতাশিটি ব্রোঞ্জ পদকের জন্য মোট চার হাজার ক্রীড়াবিদ বাংলাদেশ যুব গেমসের দ্বিতীয় আসরের চূড়ান্ত পর্বে অংশ নেবে রাতের মাছরাঙ্গ সংবাদ শেষ করার আগে গার্ডেন লাইফ ইন্স্যুরেন্স সংবাদ শিরোনামগুলো আরও একবার মোটরসাইকেল চলাচলের খসড়া নীতিমালা নিয়ে মিশ্র প্রতিক্রিয়া ইতিবাচক বলছেন বিশেষজ্ঞরা বাইকার ও বিক্রেতাদের অসন্তোষ মানুষকে আত্মনির্ভরশীল করাই সরকারের লক্ষ্য সারের পেছনে ছুটতেন হয় না কৃষককে জানালেন প্রধানমন্ত্রী গাজীপুরে কৃষি প্রযুক্তি কেন্দ্র উদ্বোধন নীতি চাহিদা ও শিক্ষার মধ্যে সমন্বয় না থাকায় প্রত্যাশিত হারে এগুচ্ছে না দেশের তথ্য প্রযুক্তি খাত প্রযুক্তি নির্ভর পাঠ্যক্রম তৈরির তাগিদ এছাড়া এখনকার মতো ফেসবুকে আপডেট পেতে ভিজিট করুন মাছরাঙা টেলিভিশনের পেজে ইউটিউব চ্যানেলেও দেখতে পারেন আমাদের সংবাদ প্রতিবেদন এবং অনুষ্ঠান দর্শক করোনার সংক্রমণ কিন্তু বন্ধ হয়নি পাশাপাশি বাড়ছে বায়ুদূষণ তাই বাইরে বের হলে নিজে মাস্ক করুন অন্যকেও পড়তে উৎসাহিত করুন এতক্ষণ সঙ্গে থাকার জন্য ধন্যবাদ